বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের অনেকের কাছেই যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বপ্নের দেশ বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতি বছরই অন্তত কয়েক হাজার শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে পড়বার জন্য উদ্যোগ দেন এবং পড়তে জানো এবং গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে যে সব দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যান তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি অন্যতম দেশ যেখানকার শিক্ষার্থীরা দ্রুততার সঙ্গে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছেন এবং এই জায়গায় অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যাদের উৎসাহ আছে আগ্রহ আছে তাদের মধ্যে প্রশ্ন যে এই যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়ার প্রক্রিয়াগুলো কতটা দূর হো এখানে ভর্তি প্রক্রিয়া এখানে ভিসা ইস্যু এগুলো নিয়ে তারা অনেকেই নানা সময় চিন্তায় থাকেন উদ্বেগের মধ্যে থাকেন এবং আপনারা যারা যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যেতে চাইছেন কিংবা তাদের অভিভাবকরা যারা সন্তানদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে পাঠাতে চাইছেন তাদের সুবিধার জন্য এবং তারা উৎসাহী হবেন জেনে আগ্রহী হবেন জেনে যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবছর ঢাকা এবং চক প্রোগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের পঁচিশটি বিশ্ববিদ্যালয়েরকে নিয়ে একটি এডুকেশন ইউএস মেলার আয়োজন করেছে এবং এই মেলাগুলোতে এই পঁচিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা থাকবেন তারা শিক্ষার্থীদের বা অভিভাবকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং তাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করবার চেষ্টা করবেন এবং আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর ছাত্রছাত্রী স্কলারশিপ নিয়েও নানা গ্রান্টস নিয়েও পড়তে যাচ্ছেন এবং সেসব বিষয়ে নানা রকমের তথ্য উপাত্ত এই মেলাগুলোতে হয়তো পাওয়া যাবে এবং শীঘ্রই এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে মেলার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াও দ্রুতই চালু হবে তবে এই তথ্যাদির জন্য এবং রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য আপনাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের যে ওয়েবসাইট আছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে যেসব পেজ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সেগুলো আপনারা যদি একটু ফলো করেন তাহলে এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বা মেলা সম্পর্কে মেলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপনারা পাবেন এবং এই বিষয় নিয়ে আজকের এই বিশেষ আয়োজন তৃতীয় মাত্রার এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টোরিত রয়েছেন আমার জাস্ট বায় বসা আছেন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কনসুল জেনারেল নেথান ফুলক তারপরে রয়েছেন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অ্যাক্টিং পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অফিসার শার্লিনা হুসাইন মর্গান তারপরে টেবিলের একেবারে বা প্রান্তে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের এডুকেশন ইউএসএ প্রোগ্রামের অ্যাডভাইজার সোহেল ইকবাল আমার ডান পাশে যিনি রয়েছেন তিনি একজন অভিভাবক তার সন্তান সুবা মুস্তাফিজ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছেন সুবা মুস্তাফিজের মা সাইমা জাফরিনি মুস্তাফিজ আমার ডান পাশে বসা রয়েছেন তারপরে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পাডু ইউনিভার্সিটিতে এই মুহূর্তে লেখাপড়া করছেন অরুণিমা চৌধুরী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র অধ্যয়নরত এবং টেবিলের একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছেন লিয়ান গাড়িনার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টার্ন এবং লিয়াম যিনি সম্প্রতি ইউএস ইউএসের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন আপনার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত ওয়েলকাম টু দ্য শো এবং আই উড লাইক টু স্টার্ট উইথ শার্লিনা হোয়াট ইজ এডুকেশন ইউএসএ অ্যান্ড হাউ ইজ ইট অ্যাফিলিয়েটেড উইথ দ্য ইউএস অ্যাম্বাসি Thank you so much, Ziller. Thank you for having us. It's such a great opportunity for us to be here today to talk about such an important initiative. Education USA, many people don't know in Bangladesh, but it's actually a global uh, initiative under the U.S. government. The only U.S. government initiative that will give you the free information, free advice on how to look for opportunities to study in the United States. As you know, here in Bangladesh, many students love to go to the U.S. and they may seek through Google or through their own search engines. They find out their own advice. Advice. But at the end of the day, there's actually the one-stop shop that we call Education USA that's under our U.S. Embassy uh, platform. So here in Dhaka, Bangladesh, we have our American Center where we have Education USA advisor. But actually in Bangladesh, we have advisors throughout the country, also in Chattagram and other cities here in, in all throughout the country. মিস্টার সোহেল ইকবাল বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এডুকেশন ইউএসএ কি কি ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে যদি আপনি একটু ডিটেইলে বলেন আমাদেরকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং আস বাংলাদেশে যে শালিনা যেটা বললেন অলরেডি যে বিভিন্ন সেন্টার আছে এডুকেশন ইউএসএ ঢাকায় দুটো সেন্টার আছে চিটাবং একটা আছে এবং থ্রু আউট বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় আরও কিছু ভার্চুয়াল কানেকশানের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সেন্টারে সেবা প্রদান করে থাকি এই এই সেন্টারগুলোর মাধ্যমে আমরা স্টুডেন্টদেরকে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য যেতে পারে সেটার জন্য তাদের কি ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে কিভাবে স্কলারশিপ বা ফাইন্যান্সিয়াল এইড সার্চ করতে হয় এবং 
যুক্তরাষ্ট্রে আপনারা জানেন যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটাকে বলা হয় হলিস্টিক প্রসেস তার মানে একজন স্টুডেন্ট একটা তার প্রোফাইলটা তৈরি করবে একটা হলিস্টিকভাবে তার শুধুমাত্র রেজাল্ট না তার রেজাল্টের সাথে সাথে তার বিভিন্ন টেস্ট প্রিপারেশন নিয়ে যেমন যেমন ধরেন এসএটি এসিটি বা জিআরই জি ম্যাট বা টোফেল আইএলস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি তার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এগুলো অনেক কিছু নিয়ে তার প্রোফাইলটা তৈরি করবে এগুলো কিভাবে করে স্টেপ বাই স্টেপ করা যায় সেই জন্য আমরা একটা ফাইভ স্টেপস প্রসেসের মাধ্যমে আমরা এটা গাইড করে থাকি এবং স্টুডেন্টরা তাদের নিজস্ব চয়েস অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করে থাকে এটা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব চয়েস কিন্তু এই প্রসেসে আমরা হেল্প করে থাকি যেমন ধরেন আমরা যখন গতবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ফেয়ারটা অর্গানাইজ করেছি এখানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিরা এসছে স্টুডেন্টরা সরাসরি ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলছে বাট আমরা ওই প্ল্যাটফর্মটা ক্রিয়েট করে দিয়েছি জাস্ট ফ্যাসিলিটেশনের ভূমিকা আপনারা পালন করেন অরুণ আমি একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে হোয়াট আর দ্য কমন মিসকনসেপশনস অ্যাবাউট দ্য বিএস স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস অর্থাৎ অনেক ছাত্রছাত্রী ভিসার বিষয়টি আমি জানতে পেরেছি আরেকটা যেটা মিসকনসেপশন ছিল যে অনেক ধরনের ফিজ ছিল ভিসা রিলেটেড যেগুলো সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না যে ফিজগুলো ওটাও আমি এডুকেশান ইউএসের সেশনস থেকে তারপর জানতে পারার পরে তারপর ভিসা কীভাবে ফিল আপ করতে হয় এবং কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হবে ভিসা ফিল আপ করার সময় ওগুলো আমি জানতে পারি এডুকেশান ইউএসের জানতে পেরেছিলাম ফেসবুকের মাধ্যমে তো আমি যখন প্রথমে ইউএসএর জন্য তখন আমি অনেক মানে লস ছিলাম কারণ আমাদের ফ্যামিলি থেকে আন্ডার গ্রাডে কেউ ওইভাবে অ্যাপ্লাই করেনি আগে সো আমি জানতাম না কিভাবে আসলে প্রসেসটা শুরু করতে হয় কিভাবে ইউনিভার্সিটি সার্চ করতে হয় কোন কোনভাবে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে হবে কি কি করতে হবে সো একভাবে আমি ফেসবুকে এডুকেশান ইউএসএ পাই অ্যান্ড দেন আমি ওটাতে অ্যাড হয়ে ওই টাইমে আমি যখন অ্যাপ্লাই করি তখন কোভিড ছিল তো তখন আরও বেশি আনসার্টিনিটি ছিল এক্সাম হচ্ছিল না স্কুল বন্ধ সব কিছুর মধ্যে অনেক আনসার্টিনির মধ্যে দেখলাম যে এডুকেশান ইউএসএ তো অনেক লাইভ প্লাস রেকর্ডেড সেশনস ছিল যেখানে দেখাচ্ছিল যে কিভাবে একটা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ করে করে খুঁজতে হয় যেটা আমার জন্য সুইটেবল হবে বা কিভাবে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে হয় কোন ইউনিভার্সিটিতে কীরকম স্কলারশিপ দেওয়া হয় ভিসা রিলেটেড ইনফরমেশান কোন ইউনিভার্সিটিতে ফাইন্যান্সিয়াল এইড কীরকম দেওয়া হয় ফাইন্যান্সিয়াল এইড বা স্কলারশিপের জন্য কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় এসব রিলেটেড ইনফরমেশান সব আমি ওই লাইভ সেশন বা রেকর্ডেড সেশন থেকে পেয়েছি তারপর সব মানে প্রসেস আমার ক্লিয়ার হয় সাবজেক্ট চুজ করবার ক্ষেত্রে সাবজেক্ট চুজ করার ক্ষেত্র কিছু কিছু জিনিসে যেমন আমি হেল্প পেয়েছি আর সাবজেক্ট চুজ করার জিনিসটা মানে খুবই পার্সোনাল একটা জিনিস বাট সেশনসগুলো থেকে মানে ওখানে অনেক স্টুডেন্টদেরকে আনা হতো যারা অলরেডি দেশের বাইরে পড়ছে সো ওদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানতে পেরেছি যে কিভাবে আসলে আমি আমার মেজর চুজ করতে পারি আর ইউএসএর এডুকেশনে একটা সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে যে মানে যদি মনে না চায় আমি চাইলে সাবজেক্টটা চেঞ্জ করতে পারবো যে কোনো সময় সেটা অবশ্যই ইউএস এডুকেশনের একটা বড় সুবিধা যে কোনো সময় প্রথমে অনেক কারণ সব স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ভয় ছিল যে ভিসা পাবো নাকি না কবে ভিসার ডেট দিবে কারণ সবাই অলরেডি মানে একটা টাইমের পর তো আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেললাম আমরা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার পেতে শুরু করেছি এখন আমাদের তো ভিসার জন্য ওয়েট করতে হবে তো 
কখন ভিসার ডেট দেওয়া হবে এটা নিয়ে আসলে সবার মধ্যে একটা এখন অবশ্য সেই জটিলতা নেই কাজী এটি নিয়ে আর আমরা আলোচনা না করি আজকে আর লিয়াম একটু ওয়াই শুড বাংলাদেশি স্টুডেন্টস কনসিডার গোয়িং টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ফর দ্য হাই এডুকেশন অ্যান্ড হাউ ডাইভার্স ওয়াজ ইউ ওয়াজ ইউ ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড ডিড ইউ হ্যাভ এনি বাংলাদেশি সাউথ এশিয়ান ফ্রেন্ডস Thank you. So, um, I think there are a number of reasons that um, Bangladeshi students and really all international students should consider going to the U.S. for higher education. For one, uh, as many people know, U.S. degrees, degrees from U.S. universities have an outstanding international reputation. Uh, just to give you an idea, among all the Nobel Prize winners since 1901, about almost 1,300 um, have studied or conducted research in the United States, right? So they make it really far in areas of business, research, um, government, many different fields, right? Um, also, U.S. universities are among the top ranked globally. So my own university, the University of Texas at Austin actually, was ranked, I think, uh, 43rd among best global universities by the U.S. News and World Report in 2022. Um, and that's just one public school, right? That's the largest, um, not the largest, but the top rated state school in the state of Texas. But there are many other schools across the United States that are similarly highly rated. There are also many private universities. You know, everybody's heard of the Ivy League universities that are very, very highly rated. Um, I would also say the U.S. educational system offers an exceptional flexibility to American students and international students to decide their majors. Uh, most public state schools will have core curricula, so students, regardless of the major that they decide, they'll have to choose um, a certain number of courses in STEM, liberal arts, humanities, a number of different subjects that they, they will study alongside their degree-specific courses. Um, you know, they'll, they'll experience things in, in many different ranges. And according to statistics, about 75% of college students change their majors at least once in college. So that's evidence that there's a lot of flexibility to decide and even change your mind throughout the process um, what you really want to do. Most schools don't even require you to declare your major until about two years into the process. So you really have time to choose and, and find out, you know, get hands on and figure out what it is you like to do. Um, there's also an immense amount of research opportunity in the United States, right? Mm -hmm. uh, a lot of public research universities are always um, funding and looking for students to engage in research and different opportunities to find things out about, you know, different academic subjects, right? So if you want to go into academia and do research, it's a great opportunity as well. Um, and I will say that for international students, what is a particularly uh, notable, I think, is that um, U.S. schools are actually increasing their efforts to recruit international students. I think a lot of people might have been concerned after COVID with changing immigration policies and just, you know, the world seeming a little uncertain about maybe trying to study abroad. Um, but according to a report in 2020 by the International Student Enrollment Snapshot, or that is the report by the Institute of International Education, 82% of institutions in the U.S. are increasing their virtual recruitment and 64% are committing either as much or more funding to outreach and recruitment at the same level. So a lot of schools in the U.S. are actually trying to get more and more international students to study at their schools. So I think that's really notable for international mm -hmm. students. Um, another thing is diversity. You know, U.S. universities are kind of known for having these really outstandingly diverse student populations in communities. Uh, my own school, again, the University of Texas at Austin, um, is a very diverse school. So it's about 55% women and 44% men um, so it's actually more women studying at UT than men, which is, uh, I think is a great sign of progress. Um, it's very ethnically diverse. It's about 21% Asian, um, and that's from South Asia, Southeast Asia, East Asia, you know, all of Asia. Um, it's 5.3% black students, so African Americans. It's 24.8% Hispanic, and then international from other places around the world is 9.8%. We also have multiracial students, it's about 2.7 to 3%, and then um, a bunch of other different categories, and then it's about 34.6 to 35 percent white. Um, so it's a very diverse community. I can say having attended the school, I, also, I always found that uh, the community was very diverse and tolerant. You could really find um, examples of different cultures and cultural exchange anywhere you went. Um, for Bangladeshi students who are interested, there are actually a number of different Bangladeshi student organizations at UT Austin, where they'll host like community outreach programs, they'll have events where they can share aspects of Bangladeshi culture, music, food, um, different things and, and, and you know anybody's open welcome to come and share with them and learn about the cultures that they're not familiar with um, so I would say that, that is a, a really big highlight not just of UT Austin but of any school in the US you know um, 
Texas, New Jersey, uh, a lot of states around uh, the Northeast, New York, um, also California, are all known for having really large Bangladeshi student populations. So these are really popular locations for Bangladeshi students to come study. Um, so there are many different options for students to pursue if they want to study in the U.S. And you know, keep in mind that each state kind of has its own culture and mm. different communities. And so there's a lot to explore and find out about the country. Um, I myself actually have uh, one of my closest friends from UT Austin. His name is Susan Chaudhry. He is from Nepal. Um, so he's one of my closest friends. He's from Southeast Asia. He actually grew up in Nepal. So he lived there until he was about 10 or 11 years old, and then he moved down to Texas, and he was living very close to where I was living in Texas. Um, he only became a U.S. citizen, I think it was this past fall, when we were starting our college year then. Um, and that was a really big moment for him, you know, because he'd basically grown up his entire teenage years in the U.S., but he'd finally become a citizen. And it was really just nice and heartwarming for me to see that we had all kind of welcomed him into our community, and it didn't really matter was he a citizen or not. It was that, you know, he was at UT Austin. Mm -hmm. He was a Longhorn like I was. And, um, you know, it was just nice to see that regardless of our background and origin, we were all kind of connected in that way. Great. Uh, Mr. Sohil Iqbal, I am going to say that there is a 100% scholarship in the country. I am going to say that there is a scholarship in the country. I am going to say that there is a scholarship in the country. What do you think about this? Do you think about this? Yes, there is a scholarship in the country. There is a lot of students who have a PhD in the master's and PhD. There is a lot of funding. जेटा ग्रेजुएट लेवल हमने बोली जेए प्रोचुर स्टूडेंट फुल फंडिंग नहीं है मास्टर्स से मुझे पीएचडी करते जाए विशेष कुछ पीएचडी थे मास्टर्स से होते हुए फुल फंडिंग ना पिलो पार्शियल फंडिंग पाओ जाए अंडर ग्रेजुएट है बांग्लादेशी स्टूडेंट टाव उत्तर उत्तर भालो करते इखने जाए हमारे इखने जाए पैनल में की की धारणे स्टेप तारा आगे थे कि नहीं तो पड़े मतलब आर्ली कोटता हो जेकोनो प्रिपरेशन टा आर्ली नहीं तो हो बेबों ओने कहाँ के थे के बेबों इटा क्लास टेने थकते हो और आ स्टूडेंट रा प्रिपरेशन टा शुरू कोटता पड़े इलेवेन ग्रेड ट्वेल्थ ग्रेड सो तारा जो दो तीन बच्चों धरे आस्ते आस्ते विभिन्न धारणे यूनिवर्सिटी आते हैं। अमरा कम्युनिटी कॉलेजेस को था बोली, लिबरल आर्ट्स इंस्टिट्यूशन को था बोली, अमरा विभिन्न रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी को था बोली। जेगुलों ते विभिन्न धारणे स्कीम आते हैं। इखाने अमरा आलोचन में दे ये जिन्स टा होय तो बचोले आज भी जी अंडर आमादेर कथे जोखन स्टूडेंट आशे तोखन आम्रा स्टूडेंट के प्रथमे बोली जे किचु यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कोटे शॉर्टलिस्ट कोरे शे यूनिवर्सिटी वेबसाइट टा थोरोली चेक कोटे जोखने रिक्वायरमेंट टा की उरा जुदी बोले जे है आमर जीपीए रिक्वायरमेंट वो यूनिवर्सिटी जोनो थ्री ताहोले शुद्ध थी ना अम्मे बोली जे थी कहते तुम्ही तो 3.5 नवर चेस्टा करो जुदी बोले टोफिल स्कोर लाख बे 90 अम्मे बोली जे थी कहते आरेख तो चेस्टा करो जाते एक तो बेशी था के बिकॉज़ स्कॉलरशिप तो अबोशी कंपटिटिव एवं 100 परसेंट स्कॉलरशिप तो शोभाई पाबे ना यूएस एजुकेशन ए खरोच एक तो एवं तारा एक कारण है ओनेक बिशेष कॉलेजशिप प्रति बहुत सुरी पाते हैं। मिस्टर नेथन फलुक, आई हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स फॉर एजेंस प्रॉमिसिंग टू गेट स्टूडेंट्स वीज़ा टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डज अपेंड समवन सोर्स ऑफ एजेंस टू डू द एप्लिकेशन फॉर यू मेक इट इजीर टू गेट अ Thank you. Thank you for the opportunity to be here. Um, so uh, it's very common for uh, many applicants of uh, student visas or other type of visa applicants to use visa brokers, travel agencies to help them book their appointments. And that's fine. That's okay. I think w with students, the, the issue um, with visa brokers is, you know, it's fine and it's okay. It's not required. People can book directly on our website. Um, but uh, visa brokers can help to secure an appointment um, just like you can as an individual. Where those brokers start to lead someone down the wrong path, where they start to coach people on this is how you need to answer your questions or this is you need to have this document um, and start to provide 
other services, um, and some of them, to be quite honest, engage in fraud, then they are doing that applicant a disservice because when they come in and they um, have an interview with a consular officer, if that officer is not satisfied that the applicant meets the eligibility criteria based upon their own circumstances, not what someone told them to say, mm -hmm. but their own circumstances, um, that can, can lead applicants astray. So the direct answer to your question is no visa consultants, visa brokers are not required. There are certain services that they may provide which are completely legitimate, booking appointments and things of that nature. There are others who may uh, provide other types of services which we do not condone. Um, and then really quickly on the 3C issue, um, the Secretary of State announced the, the 3C um, visa policy um, to promote free, fair, and peaceful elections mm -hmm. in Bangladesh. And the information is available on the U.S. Uh, Embassy website. It's also available on the State Department website but if an individual is found to um, participating in activity which might undermine uh, the election process here in Bangladesh, then their family members may be subject to uh, that policy as well. So if a family member is a student visa applicant, then yes, there's potential that they could be impacted by 3C. Uh, thank you. Uh, Ms. Saima Jafrini, uh, Mustafa is uh, আপনার সন্তান আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছেন এবং আমি যেটা জানতে চাইব যে যুক্তরাষ্ট্রে কেন অন্য কোন দেশে নয় কেন ফার্স্ট অফ থ্যাঙ্ক ইউ ফার্স্ট অফ অল থ্যাঙ্ক ইউ টু ইনভাইট আস যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর প্রধান তিনটি কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমত অন্যান্য কান্ট্রি চেয়ে এক্সেপ্টেন্স রেট অনেক অনেক বেশি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আর সেকেন্ড হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ডাইভার্সিটি যেটা উনি বললেন ডাইভার্সিটি অনেক বেশি একটা স্টুডেন্ট গেল একটা সাবজেক্ট নিয়ে কিন্তু সে গিয়ে দেখলো দেখলো যে ওখানে ভাল লাগছে না সে আরও আরও কমফোর্ট জোন ফিল করছে বা আরও রিসার্চের সুযোগ যেটা আছে যারা অনেক রিসার্চ বেস থাকি স্টুডেন্ট ওরা চেঞ্জ করতে পারছে আর তৃতীয়ত হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেশন অনেক আমাদের দেশে বেসিক্যালি যেটা হয় যে ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড স্প্যানিশের মধ্যে বাংলাদেশের একটা ভীতি আছে বাট ইংলিশের প্রতি বাংলাদেশের বাংলাদেশের একটা ভীতি স্টুডেন্টদের ভীতিটা একটু কম যার জন্য তারা ওখানে গিয়ে কোক অফ করতে পারে ওদের লিটারেচার প্রবলেমটা হয় না এবং যুক্তরাষ্ট্র আসলে সবচেয়ে পাঠানোর প্রধান কারণ হচ্ছে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক বেশি বেস্ট বাট আমি আমরা যেটা দেখেছি ওদের রিসার্চ করে যে ওদের ওরা স্টুডেন্টদের জন্য অনেক বেশি সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি সিস্টেমটা ভালো করেছে আপনি আপনি নিশ্চিন্ত বলা যায় সন্তানকে পাঠিয়ে লোকাল গার্জিয়ান আছে কোনো না स्टूडेंटर इंजिनियरिंगिटी uh, देख लो বিভিন্ন কনসালটেন্সির মাধ্যমে ওনারা যাতে কে নিয়ে এসছেন ওদের কাছে কি শুনে ও জিনিসটাকে বেশি আমরা আমরা বেশি অ্যাবজর্ব করতে পেরেছি যে না ইউনিভার্সিটিতে হিসাবে পড়াশোনার জন্য হায়ার স্টাডিজের জন্য ইউএস ইজ দ্য বেস্ট গ্রেট সো মে রিসার্চ করবে কারণ মা যে পরিমাণ রিসার্চ করেছে थैंक यू सो मच थैंक यू অরুণিমা একটু শুনতে চাই নিজের এক্সপেরিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে যে উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে গেলে কি কি ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় বলে আপনার ধারণা আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা যেটা আমি পার্সোনালি মনে করি যেটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে মানে 
resources, jeta mm -hmm. opportunities, jeta Bangladesh ba onno onno ko tha hoy to ibhabe nee. Again, apni sure holen karna Bangladesh ekta na hoy bojha kalo jee deshe na guri ka apni unna no deshe jee nee sheita nee sheita. Cheta achhe jee, U.S. the ato beshi resources available. Again, eta aavashyo person to person depend kore. Karon ekta mana jodi resource power paro. ওই অপরচুনিটিটা না নাই সেটা আসলে তার লস কিন্তু মানে প্রচুর রিসোর্সেস अवेलेबल কারণ আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম সেমিস্টারে যাই আমি একে তো ইউএস এ তো আমার কোনো ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার নেই তো যাওয়ার পরে লোনলিনেস তারপর ফ্যামিলি মেম্বার থেকে এত দূরে তারপর পড়ার প্রেসার সবকিছু মিলিয়ে ক্লাসেস অনেক ডিফিকাল্ট ছিল সো সবকিছু মিলিয়ে একটা খুবই খুবই कॉस्टो को एक तो जीवन चला हमारे फर्स्ट सेमेस्टर टा तो तार पर आमी देख लाम जे ना उखान एक्चुअली ऑनेक एकेडमिक सक्सेस सक्सेस सेशंस तार पर हेल्प सेशंस चिलो जेटर जो ना आमी पर्सनली आमर एकेडमिक लाइफ ऑनेक बेशी हेल्प पे ची इच्छा रा ऑनेक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आचे जेटर कारण आमी आमर जे हॉबीज गोला आमी गान करते खूब पसंद करी सो आमी आमर हॉबीज गोला के खूब भालो भावे कल दिवेट करते बैठे थे आमी अन्य यूनिवर्सिटी को था जाएँ ना किन्तु पढ़ रहे थे प्राय एक हजार टा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आचे सो इट्स हार्ड नॉट टू गेट इनटू योर हॉबीज आर एक तो जीनिश होती है जो आमा शब्द जो बेशी जेटा पहुँचन दो जो यूएस एर कारिकुलम सिस्टम टाइम उन भावे डेवलप करा जो तो आमी आमर फर्स्ट जो शेष करा पढ़ पड़े आमर आमर रिसर्च बा इंटर्नशिप करा एक अपॉर्चुनिटी थक बे जेटा आमी आमी जेटा देखे ची बांग्लादेश आमर फ्रेंड्स सर्कल जा � आमर चाकरी बा हाईर स्टडीज पीएचडी मास्टर्स जो दी करते चाहे आमर पौरवोत्तिक क्षेत्र आरो लाभ है। Great, Mr. Nathan, what do you have interviews and what advice can you provide to the students who are currently preparing for their student visa interviews? So under U.S. law and regulation, a consular officer must make a determination that the visa applicant meets the eligibility criteria for the visa. And so in, in most visa classifications, that requires an interview with a consular officer. Um, and the, the best advice that I can tell applicants is um, for a student visa applicant, they need to um, be prepared to demonstrate that they have the financial resources to cover um, that first year of study in the United States and how they plan to, to cover the subsequent years. Um, they need to have their I-20 form, which is issued by the academic institution, um, for them to come in and have their interview. And they should come in and just answer the questions truthfully and naturally. It's going to be a quick interview. We have to see a lot of people as, as quickly as we can. Um, and then for almost all cases, at the conclusion of that interview, the individual um, will know then and there whether or not they've met the eligibility criteria for the visa. I would like to take this opportunity as well to point out that there are some student visa applicants who may not require an interview. We have an interview waiver process. So if you are a student visa applicant and you've had um, a visa of a different type or a student visa before, you might be eligible for interview waiver. And we, because of the backlog, because of COVID, we strongly encourage anyone who may be eligible for the interview waiver or drop box process mm -hmm. um, to submit their application um, via that method because um, of the, the backlog in order to get an interview right now. That sounds good. Charlena, yes. uh, tell us more about uh, the Education US Affairs and sure. how will they join and sure. what can they learn from those fairs? Thank you. I think everyone learned from this incredible panel that there's so many amazing opportunities in the U.S. Whatever you want to study, whatever you want to pursue, undergraduate, graduate, now we're seeing in Bangladesh thousands of students every year who want to study both undergraduate and graduate. So we see that growing need and that's why we have these fairs. And actually it's incredible that now we're seeing American universities from almost every single state in the United States, they want to recruit here in Bangladesh. So why do we do the fair? Why do we do fairs versus all the brokers? They have their fairs. Why choose us, mm -hmm. right? That's the question. Mm -hmm. I would say the, the, the answer is you will not get a fair like ours anywhere else in Bangladesh. 
We do fairs, of course, now, as um, my colleague uh, Sohalik Bal mentioned, not just in Dhaka, but also in Chattagram. We just did one in both cities in uh, earlier this year, 2023, and we will do two more in September. So I really look forward to seeing not just students from I know we see here in Dhaka, so many amazing students, but I have met enough amazing Bangladeshi students from all the districts of Bangladesh mm -hmm. who have the quality, the potential, but they don't know how to ask the question. And this is the one time they get to go to the fair and go talk to the university representative themselves, ask the question, see the flyer, read in person, and just take that opportunity to engage right there. I know in this day and age, we go online, we Google, we think we can find the answer, right? But I think for the students who are so interested, they get too much information. So sometimes this opportunity to go to the fair is that unique opportunity to engage in person and meet those representatives. And sometimes they, I know, I'm from New York. So many Bangladeshi students in New York, right? They want to go study in New York, mm -hmm. but they have no idea there are amazing Bangladeshi students studying at great universities in Wisconsin, in states they never heard about. They have huge, vibrant communities like Liam mentioned. Mm -hmm. So we want them to meet that representative and then they can learn, oh wow, wait, there's Bangladeshis in Texas, mm -hmm. there's Bangladeshis in Ohio, there's Bangladeshis literally in all, every state in the United States, and we want them to learn from directly from the American University themselves. Nathan, uh, what is a Super Friday and what impact have they had? So, I think everyone is aware the COVID created um, significant visa backlogs, specifically interview backlogs. And so what Super Fridays are um, is our staff volunteer. They get, they get paid for their hours that they work, <laughs> but uh, they volunteer their time to come in and work on weekends um, to do as many visa interviews that we can do, um, just to try to um, reduce these backlogs to the best that we can. Mm -hmm. It's gonna take time for us to get through the, the backlog and the demand that is built up in Bangladesh. We have to be honest about that. But at the same time, we, we wanna try to get as many people through the process as possible. So to date, in the past year, we've already done 16 Super Fridays. Um, sometimes it's immigrant visas, um, sometimes it's non-immigrant visas, but for those non-immigrant visas, I know that we've conducted over 6,000 um, non-immigrant visas, and at least half of those would be student visa interviews um, just on those Fridays. So we're doing everything that we can to try to, to reduce the wait times. Um, in addition, we've added some more appointments in the afternoon specifically for students as we get closer to that fall traditional um, start of the school year. You talked about this earlier, but again, uh, I'm uh, questioning you that uh, do you recommend students uh, use agents or brokers to prepare for their uh, interview? Because we saw a lot of uh, brokers, agents uh, in uh, social media, they're just... Uh, so, uh, let's keep in mind that a travel agency or a visa broker, and they, there's a full range of different services that they offer, what's in it for them? And every time you take a service from that broker or that agency, you're paying for that service. So the, the truthful answer, and there's all sorts of information on the U.S. Embassy website, the State Department website, um, on this is how you book a visa appointment, um, and you can, can continue to watch that website as appointments become available, because sometimes we're able to add more than, than we did um, originally. Um, but if you use a visa broker, then usually there's a fee for that service. And I think the thing that um, can be discouraging to consular officers who interview um, student visa applicants is that um, sometimes there's a student visa applicant that for whatever reason they may not qualify for the, mm -hmm. the visa, but they keep going to a visa broker who insists that, oh, you just had bad luck on that day. Um, and this individual has been interviewed multiple times and they keep paying their money to that broker mm -hmm. um, and coming in and having another interview where maybe they just didn't meet the qualification criteria. And why is that happening? Because it's in the broker's interest. Mm -hmm. um, so you, as an individual, if you're an individual applicant, um, many travel agencies and brokers offer legitimate services and many don't. So you do not need to use the services of a visa broker. We have Education USA. Um, they're here to explain the, uh, the U.S. student visa process. We have the website, 
It's the U.S. Embassy but website. Yeah. It's the official information. And if you do use a broker, you do so at your own risk. But uh, uh, does the U.S. Embassy endorse the social media groups or brokers? If it's not affiliated with the U.S. government, so if it's not Education USA, if it's not the U.S. Embassy, if it's not the, mm -hmm. um, the uh, State Department website, um, we do not endorse any other um, information that's out there that's not yeah. affiliated with the U.S. And government. Is there any emergency telephone number uh, of the consular section at the embassy? Um, I think the best way for communication is uh, we have a service for mm -hmm. visa information for any type of visa and there's a website and through that website you can email, there's all sorts of different uh, communication methods. And the website is www.ustraveldocs.com forward slash BD. You can I would, repeat again. Okay, <laughs> certainly. <laughs> we, um, www.ustraveldocs.com dot com forward slash bd mm -hmm. um, you can get to this website through the u.s embassy website um, but uh, there's different communication methods phone email etc on if you have a specific visa inquiry or you've applied for a visa and you have a specific case inquiry they can help point you in the right direction uh, mr sohel iqbal uh, American Center uh, member hole uh, ki ki dhoroner suvidha pabe ei shikharthi ra jara jete chay ebong American Center ebong EMK Center jeti ache e gulo ek kina ba difference ta ki suvidha uh, ta holo ki je education is uh, throughout the world eki program eki bhabe ei uh, program ta chole so amader bangladesh e je American Center EMK Center amader Chitong Center ebong onno onno center er kotha amra jeta bollam motamoti service gulo sob eki American Center member hote gele একটা প্রসেস আছে ইএমক সেন্টারের মেম্বার হতে গেলে আরেকটা প্রসেস আছে বাট অ্যাডভাইজার আমার মতো যারা অ্যাডভাইজার আছে আমরা সব একই ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করি এবং মোরালেস দ্য রিসোর্সেস আর দ্য সেম নো ডিফারেন্স আর আমরা আসলে একটা টিমেই কাজ করি সব সবাই আসলে একটা টিমে এবং এই যে এডুকেশন ইএসএ ফেয়ার যেটা আমার কনি শালিনা বললেন একই আর কি আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করি এই ফেয়ারটা অর্গানাইজ করব অরুণিমা আবার একেবারে গোরার প্রশ্নে যাই একদম শুরুর প্রশ্ন যে যুক্তরাষ্ট্রকে তুমি কেন বেছে নিলে আমি তুমি করে বললাম অনেক ছোট তুমি আমার যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নেওয়ার মূল কারণ ছিল হচ্ছে আমি চুজ করেছি কম্পিউটার সায়েন্স আমার মেজর হিসেবে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি অনেক রিসার্চ করেছি আমি প্রায় বিশ থেকে বাইশটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি অনেক রিসার্চ করেছি আমার সাথে আমার মাও অনেক রিসার্চ করেছে ইউনিভার্সিটিতে কারণ এজ আই মেনশন আর্লিয়ার যে আমার আমার ফ্যামিলি থেকে আন্ডার গ্রাডে আগে কেউ অ্যাপ্লাই করেনি সো অনেক রিসার্চ করার পরে আমি দেখলাম যে আসলে আমার মেজরের জন্য এবং যেটা বললাম ইন্টার্নশিপ রিসার্চের জন্য সব অপরচুনিটিস যেগুলো চাচ্ছিলাম আমি আমার রিকোয়ার্ড যেগুলো ইচ্ছা ছিল সেগুলোর জন্য ইউএসএ ভালো এবং পারডু যেখানে আমি পড়াশোনা করছি এখন ওটা আমার ওয়ান অফ দ্য মানে ড্রিম কলেজেস ছিল সো যেহেতু ওখানে হয়ে গিয়েছিল তাই আমি আর অন্যদিকে তাকাই নি আর কি গ্রেট গ্রেট শার্নি নাজি হোয়াট আর দ্য অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ইউএস অ্যাম্বেসি ডাজ ইন বাংলাদেশ টু প্রমোট অপরচুনিটিস ফর বাংলাদেশি স্টুডেন্টস Great. Yeah, so my colleagues have already mentioned, um, so Hilik Ball mentioned a little bit about our Education USA services. Uh, I'm going to speak English. Sure, sure, please. I'm going to speak to the American Center, EMK Center, and I'm going to speak to the Charter American Corner. And actually, I think the resident of Dhaka is going to be able to know that we have a center, we have a service, we have a lot of people who have a lot of university, like Dhaka University, which we have a lot of information. We have a lot of information in the second place. But I'm going to focus on our focus. হয়ে গেছি যে আমি এখানে ডিপ্লোম্যাট হিসাবে এমবিসিএ কাজ করতেছি আর এই দুই বছর আমি ছয়টা ডিভিশন আমি ট্রাভেল করতে পারছি আর আমরা যে ইউএস এম্বেসি প্রোগ্রাম করি আমরা জাস্ট এডুকেশন ইউএসএ আমেরিকান সেন্টার আমেরিকান কর্নার হিসাবে শুধু প্রোগ্রাম করি না আমরা স্টুডেন্ট এনগেজমেন্ট স্ট্যাম এনগেজমেন্ট এনকারেজিং বাংলাদেশি ফিউচার জেনারেশন কেমন করে নিজের নিজে থেকে উঠতে পারবে নিজে থেকে ডিসিশন বানাতে পারবে যে আমরা আরও নিমা থেকে শুনতেছি যে প্রডিউ নিজে থেকে পড়াশোনা করে নিজে থেকে বার করছে না আমরা তো 
আমরা ইনফরমেশন দিই বাট আমরা তো ডিসিশন বানাইতে পারবো না সো দ্য ইউ এস এম্বাসি ইজ হিয়ার টু বি আ পার্টনার টু দ্য বাংলাদেশি পিপল অ্যাজ উই হ্যাভ বিন ফর সো মেনি ডেকেডস আর আমরা পঞ্চাশ বছর উপর অলরেডি রিলেশনশিপ হয়ে গেছে আর আরও বাড়বে হোপফুলি উইথ দিস নেক্সট ফিউচার বাংলাদেশি জেনারেশন সো উই আর অলমোস্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য প্রোগ্রাম সো অরুণিমা তুমি কিছু যোগ করতে চাও যেটা আমরা আলোচনা করিনি বা তুমি যারা পড়তে যেতে চায় তাদের তোমার কাছ থেকে শুনে কাজে লাগবে বা উৎসাহিত হবে আমার জাস্ট একটাই জিনিস বলার আছে সেটা হচ্ছে যে রিজেকশান আসতে থাকবে খুবই নর্মাল কারণ আমরা যখন অ্যাপ্লাই করি আমাদের আমি প্রায় বিশ বাইশটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি উইচ ইজ আ লট আই থিঙ্ক আটটা নয়টা থেকে এসেছে তো আমাদের অলওয়েজই যখন আমরা ইউএস ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করি তখনই মাথায় আসে হার্ভার্ড এম আই টি আইভি লিগ সো ওগুলাতে চান্স পাওয়া অ্যাকচুয়ালি অনেক ডিফিকাল্ট অনেক বেশি ডিফিকাল্ট সো ওইগুলাই যেন সব সময় টার্গেট না থাকে দেয়ার আদার গ্রেট ইউনিভার্সিটিস যেগুলাতে আসলে আরও অনেক বেটার বেটার অপরচুনিটিস আছে যেমন আমি বলবো আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি এখন ওখানে মানে আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্যাটস দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট ফিট ফর মি সো একটাতে না হলে আমার জীবন শেষ হয়ে গেল আমি আমি আর পড়তে যাব না এটা যেন না হয় মানে হোপ রাখা উচিত জীবন আসলে কিছুতেই শেষ হয় আমি বলতে বলতে চাবো একটা কথা যে এডুকেশন ইউএসএ তে আসলে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যারা টার্গেট করছে তাদেরকে বলবো যে তোমরা পুরো প্রসেসটা জানো এডুকেশন ইউএসএর মাধ্যমে ওখানে কিন্তু তিনটা প্রসেস আছে ইডি ওয়ান ইডি টু অ্যান্ড আর ডি সো তোমাদের টার্গেট রাখতে হবে কীভাবে তোমরা করছো ইডি ওয়ান করছো বা ইডি টু করছো অথবা আর ডি করছো বেসিক্যালি আমার মেয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ও ইডি ওয়ানে করেছে একটাতে করেছে একটা থেকেই সে অ্যাকসেপ্টেন্স রেজটা ফার্স্টে অ্যাট ফার্স্টে সে পেয়ে গেছে তো এটা এমন অনেক মনে করে যে অনেকে যে একটাতে হলো না যেটা অরিমা বলল ডিপ্রেসড এটা হয়েও না তোমরা এডুকেশন ইউএস এর ওয়েবসাইটটা দেখো ইউএস অ্যাম্বাসের ওয়েবসাইট দেখো বিশেষ করে আমেরিকান আমেরিকান সেন্টার থেকে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে তোমরা সেগুলো দেখো দেখে ভালো করে তারপর ডিসিশন নাও ভেঙে পড়ার কিছু নাই চেষ্টা চালায় যাও অবশ্যই একটা ভালো জায়গায় তোমার আইভি লিক করতে হবে এমন কোনো কথা নেই বাট ভালো ইউনিভার্সিটি ইউএসএ তো অনেক বেশি নট এ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডফোর্ড নট এ সিঙ্গেল এমআইটি দ্যাটস নট এ ম্যাটার ভালো পড়াশোনার জন্য তোমাদের যেখানে যাওয়া উচিত তুমি মনে করছো তুমি এখানে কমফোর্টেবল তোমার সব দিক দিয়ে মিলতে হবে পারিবারিক অবস্থা মিলতে হবে ইকোনমিক্যাল অবস্থা মিলতে হবে সব কিছু মিলে তোমার যেটা মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা আমার যেন পারফেক্ট তুমি সেটা পেয়ে যাও এবং ভেঙে পড়ার কিছু নয় কোপ আপ করার চেষ্টা করো ওখানে গিয়ে কিন্তু আমাদের বাঙালি স্টুডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয় কোপ আপ করতে প্রবলেম হয় সেটা যেন না হয় অনেক কাউন্সিলিং আছে অনেকের সাথে শেয়ার করো কারোর সাথে বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন আছে শেয়ার করো হেল্পফুল সবাই আছে এবং আমি বিশ্বাস করি ইউএসএ গভর্নমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল অনেক বেশি হেল্পফুল অনেক বেশি তারা সাপোর্ট করে এবং এনকারেজ করে কীভাবে নেক্সট ইয়ে করে এবং রিসার্চের উপরে যারা আগ্রহী তারা আমরা বলবো যে ইউএসএ হচ্ছে রিসার্চের জন্য বেস্ট আমার মেয়ে অলরেডি ওখানে এখনও তিনটা রিসার্চ এসে করছে অলরেডি সে আসেনি সামার ভ্যাকেশনে রিসার্চের জন্য সো সো আমি বলবো তোমাদের জন্য লাইফে স্ট্রাগল যদি করতে চাও অবশ্যই যাও ইউএস এর জন্য বেস্ট অপশন হিসেবে আমরা বেছে নাও বলবো না বাংলাদেশে ভালো ইউনিভার্সিটি নেই অবশ্যই আছে বাট ইউএসএ তোমার জন্য যারা অ্যাম্বিশাস তাদের জন্য ইউএস ইজ দ্য বেস্ট মানে স্ট্রাগলটা তো সাময়িক ব্যাপার স্ট্রাগল করলে আসলে ভবিষ্যৎটা তৈরি হবে সবখানেই করতে হচ্ছে আমাদের দেশেও করতে হবে এটা বাইরেও করতে হবে লিয়াম উড ইউ লাইক টু অ্যাড এনিথিং আই লাস্ট কিস অফ দ্য টাইম जस्ट वांट टू से अम आई थिंक एवरीबॉडी कंसीडरिंग एजुकेशन इन द यूएसए इज ऑन द राइट ट्रैक आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबॉडी अम it's really something you should think about because it is a great opportunity to learn more to and not just academically but to meet different people experience different cultures um i think there really is something to the idea that the us is kind of a melting pot you know um mm-hmm. you're not just going to america for america you're going there to meet people from mexico from spain from peru from the dominican republic from places in europe from places in asia and africa i mean anywhere across the world so i think um you should be open to the idea that you know you can go there to meet people who aren't just Americans. I mean everybody falls under that category and I think that's another great thing that it's a unifying uh label that we can all share. But um it really is a great opportunity to learn more about the rest of the world. Mr. Soil Ekdal. So I mean shobaike bolbo je shobar sathe tal milei bolbo je early start koro 
সময় অনেক আগে থেকে শুরু করতে হবে দু তিন বছর আগে থেকে প্ল্যান করতে হবে টেস্ট প্রিপারেশন যেগুলো আছে যে টোফেল বা আয়েলস এই যে এগুলো আছে এগুলোর জন্য ওয়েল প্রিপেয়ার থাকতে হবে একটা ভালো রিকমেন্ডেশন লেটার নিতে হবে ইউনিভার্সিটির জন্য যে দু তিনটা ভালো রিকমেন্ডেশন লেটার তৈরি করতে হবে এটার জন্য একটা প্রিপারেশন আছে তারপরে এস এর উপর কাজ করতে হবে যেটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটা পার্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট অ্যাডমিশন এস এ এবং আমি জানি যে বাংলাদেশে যত ভালো ভালো মানে ছেলে ছেলেরা মেয়েরা যারা স্কলারশিপ পাচ্ছে তারা এস এর উপরে অনেক বেশি জোর দিয়েছে তো এরকম করে প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে সময় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এবং এডুকেশন ইয়ার্সের ফেয়ারে আসতে হবে আমাদের মেম্বারশিপ নিতে হবে আমাদের সাথে কথা বলতে হবে এবং নিজে নিজে চেষ্টা করতে হবে ডিপলি ইউনিভার্সিটির ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েবসাইটটা যে অরুণিমা বললো যে পারডু ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটটা সে ধরলি দেখেছে আপা বললেন ওনার মেয়ে ওনার জন্য ভেন্ডারবিল্ড ইউনিভার্সিটি থরোলি ইয়ে করেছে কারণ আমাকে বুঝতে হবে যে আই হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ফিট ফর মি হ্যাঁ সো আমি যদি ওইটা যদি ঠিক মতো করতে পারি তাহলে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা স্ট্রং হবে এবং অ্যাপ্লিকেশনটা স্ট্রং হলে ফাইন্যান্সিয়াল এইড পাওয়া স্কলারশিপ পাওয়া এবং অ্যাডমিশন পাওয়ার চান্স অনেক বেড়ে যায় এবং ইউএসএতে ফোর থাউজেন্ডের উপরে ইউনিভার্সিটি কলেজ আছে অ্যাক্রিডিটেড এবং এর সবগুলোই ভালো এবং এর মধ্যে থেকে যেটা আমার জন্য সুইটেবল মানে স্টুডেন্টের জন্য সুইটেবল সে সেখানেই অ্যাপ্লাই করবে এবং কোনো হেল্প দরকার হলে এডুকেশন ইয়ার্সে আছে apply early yeah, uh, plan in advance um, the US embassies we're going to do everything we can try to do to get um, as many prospective students who haven't had an interview before to get an interview to give them an the opportunity to study in the United States um, but because of the demand because of COVID we're not going to be able to get through them all so in that case if you have an appointment scheduled after your school start date then start talking to your school. Maybe you can start in a later semester um, when you do have your appointments. So we have some people who might have appointments right now for like December or January. Then talk to your school and see if they have a, a later um, semester start, if that might be possible. But in the interim, keep seeing if you can get an earlier appointment because we do add some as, as we can, as much as we can. Ms. Sherlina Hussain Morgan. Oh, I mean, everyone going last. Everyone, I echo everything that everyone said. And the one thing I will say is, you know, Bangladeshi students have options. They can choose Australia. They can choose UK. They can choose Malaysia. So why the US? I know um, we have two incredible panelists who shared why US. As an American who studied in the United States, I'm your name for University of Barshno Gursi, right? I'm our Baba Jokurto, doctor, engineer, lawyer. Oi tinta modena career na hulata lato arki hoba, right? Mm -hmm. But I say that it's okay to change your mind and the United States education system, in my belief, is the one and only place in the world where you can go, maybe you do one thing, you do a double major, you change your mind and that's okay because in the American education system, you can do that and you can figure it out along the way. I know ba Bangladeshi education system is O level, A level, they act a strict act up So I'm here to tell you as the American diplomat that actually if you look to study in the United States, 4,000 plus universities, 50 states, there is something for you. Just take the time and the effort to find what's good for you and it doesn't always have to be Ivy League. দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতমাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মাঠা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর তিনটায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো দেখতে পারেন মিস সুবা সাইমা জাফরিনি মুস্তাফিজ মিস অরুণিমা চৌধুরী মিস্টার লিয়াম গার্ডিনার মিস্টার নাথন ফলুক মিস শার্লিনা মর্গান হুসাইন শার্লিনা হুসাইন মর্গান এবং মিস্টার সোহেল ইকবাল অনেককে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ আস অ্যান্ড শেয়ারিং ইয়ার থটস উই হোপ আওয়ার প্রমিজিং স্টুডেন্টস উইল গেট ক্লিয়ার কনসেপ্ট অন ইউএস স্টুডেন্ট ভিসা Uh, and its process from uh, this uh, discussion. Uh, they will also register uh, for joining the fairs in uh, Dhaka and Chattogram. Uh,
দর্শক বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের কাছে যেটা আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম উচ্চ শিক্ষার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় গন্তব্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং আমার অতিথিরা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বলেছেন শঙ্কিত হবার কিছু নেই ভয় পাবার কিছু নেই অনেক সহজ অনেক অপরচুনিটি অনেক অপশানস যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে যেটা পৃথিবীর আর কোথাওই পাওয়া যাবে না এবং বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধারাটা উন্মোচিত হচ্ছে প্রচুর শিক্ষার্থী বাংলাদেশ থেকে আমরা জানি যে এক ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে বছরে সত্তর থেকে আশি হাজার নব্বই হাজার শিক্ষার্থী দেশের বাইরে যায় যাদের একটা বড় অংশই যাচ্ছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এবং বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সঠিক তথ্য পৌঁছে দেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বাংলাদেশে এবং এডুকেশন ইউএসএ কাজ করছে এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের বাংলাদেশে যে দূতাবাস রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবার জন্য এবং আজকের এই আলোচনার সূত্র ধরেই আমরা ইতি টানতে চাই যে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আরও সহজে নিজেদের শিক্ষা এবং গবেষণার কাজ অব্যাহত রাখতে পারবে যুক্তরাষ্ট্রে এবং এই আশা ব্যক্ত করে এবং যে ফেয়ার আছে সামনে মেলা আছে সামনে সেই মেলার সাফল্য কামনা করে আজকের এই অনুষ্ঠানের ইতি টানছি আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা